নমস্কার বন্ধুরা আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল ট্র্যাভেল উইথ রাকেশ আবার আমি এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে আমি এসেছি হাওড়া রেল মিউজিয়াম যেটি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেল মিউজিয়াম এর প্রথমটি আছে দিল্লিতে এরপর হচ্ছে এই হাওড়াতে হাওড়া স্টেশনের ঠিক পাশে সাত মিনিটের হাঁটা পথ তো আপনাদের কাছে যদি একটুখানি হাওড়া স্টেশনে এসে সময় থাকে দুই চার ঘন্টা বা অন্য জায়গা থেকে এসছেন কোনো বেড়াতে যাবেন দু তিন ঘন্টা সময় আছে তাহলে অবশ্যই আপনারা ক্লক রুমে লাগেজ জমা করে এখানে দু তিন ঘন্টার মধ্যে ঘুরে দেখতে পারেন সময় লাগবে সাত মিনিট হাঁটা পথে তো চলে আসুন এখানে আর এখানে টিকিট মূল্য তিরিশ টাকা জন প্রতি আপনি যত খুশি ছবি তুলতে পারেন তার জন্য এক্সট্রা পয়সা লাগে না এখানে তো অবশ্যই আসুন এই রেল মিউজিয়াম আমাদের জার্নি শুরু হয়েছিল তারকেশ্বর থেকে তবে হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সের দিকে হেঁটে আসুন যেখান থেকে সাউথ ডিভিশনের ট্রেন ছাড়ে ঠিক হেঁটে সাত আট মিনিটই পৌঁছে যাবেন রেল মিউজিয়াম ডিজেল লোকোমোটিভ সার্টিং ডব্লু ডি এস ফোর এ ওয়ান নাইন জিরো ফাইভ সেভেন এই শ্রেণীর ইঞ্জিন ভারতীয় রেলে সান্টিংয়ের প্রয়োজনে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস দ্বারা নির্মাণ করা হয় ট্রেনের ভেতরে ভালো করে দেখে নিলাম কেবিন বাথরুম বাথটাব কিচেন লিভিং রুম ইত্যাদি বেশ সাজানো গোছানো আগেকার দিনে যেভাবে আরামপ্রিয় হিসাবে ট্রেন এগুলো ব্যবহার করা হতো ইংরেজদের আমলে ছোটো ছোটো কেবিন আকারে শোবার জায়গা ডাইনিং হলের মতো খাবার জায়গা সম্পূর্ণ আলাদা এবং আলাদা বাথরুমেরও ব্যবস্থা আছে মানে ডিল্যাক্স ট্রেন যেরকম হয় সেরকম সুবিধাই আগেকার দিনে এভাবে দেয়া হতো দেওয়ালে ভারতীয় রেলের বিবর্তনের প্রতিচ্ছবি ধরা আছে যেমন ধরুন বিভিন্ন ধরনের রেলের বগি বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন পূর্ব থেকে যা বর্তমান অবস্থায় অভিযোজন হয়েছে ভারতীয় রেলের প্রথমে ভেবেছিলাম এটি একটি কয়লা 
একটা ইঞ্জিন কিন্তু না এটা ডিজেল লোকোমোটিভ ইঞ্জিন এখানে আছে একটি ন্যারো গেজ লাইনের একটি ট্রেন টয় ট্রেন দেখে তো মনে হচ্ছে টয় ট্রেন কারণ নিচে যে ট্র্যাক আছে ট্র্যাকটা ন্যারো গেজ লাইন এটি ব্রড গেজ নয় এটা যেভাবে টয় ট্রেনে চারদিকে কাঁচের আকারে থাকতো সেভাবেই এখানে সাজানো হয়েছে ডিলাক্স রুম হিসাবে সিটগুলো খুবই উন্নত পরিষ্কার এই টয় ট্রেনের কামরাটি খুবই সুন্দর এবং সুসজ্জিত এবার আমরা যাব অন্য একটি দিকে যেখানে বড় বড় ইঞ্জিনগুলিকে রাখা আছে এখানে আছে একটি ন্যারোগেজ রেল বাস রেল বাস এখনো চলে না পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে তখনকার দিনে এই রেল বাস ব্যবহার করা হতো আমার পেছনে যে রেকটি আছে এটি হচ্ছে কলকাতা মেট্রোতে এটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল এটি প্রথম মেট্রো বগি আগেকার দিনে ট্রেনের বগি যদি অ্যাক্সিডেন্টলি কোনো কিছু অসুবিধা হতো তখন এই মেশিনটা দিয়ে তোলা হতো এখন এর থেকে উন্নততর ভার্সান চলে এসেছে তো এখন এটা মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে প্রথম জাতির উদ্দেশ্যে এসি ইলেকট্রিক লোকোমেটিভ যেটি পঁচিশ হাজার ভোল্ট ক্ষমতা সম্পন্ন উৎসর্গ করা হয়েছিল পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের এক এক উনিশশো সালে এই লোকোমেটিভটি তৈরি করেছিলেন জার্মানির ক্রস মাফাই কোম্পানি
এই ইঞ্জিনটি পাকিস্তানের অধীনে ছিল উনিশশো সালের যুদ্ধতে এই ইঞ্জিনটি ভারতে ভূখণ্ডে আসে মূলত এটি একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং এটি মালগাড়ি টানা হতো পরবর্তীকালে ব্যান্ডেল রেড ইয়ারে রাখা হয় উনিশশো একষট্টি সালের চোদ্দই অক্টোবর ভারতবর্ষের চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানায় প্রথম লোকোমোটিভ বৈদ্যুতিক চালিত রেল ইঞ্জিন তৈরি করা হয় এটি হচ্ছে চিত্তরঞ্জনে তৈরি প্রথম লোকোমোটিভ ইঞ্জিন যেটি বৈদ্যুতিক চালিত এবং যেটির একটা নামও দেয়া হয় লোকমান্য এটি সেটি এখানে তখনকার দিনের একটি মালগাড়ির র্যাকও আছে যেটা আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন উনিশশো সালে বার্মিংহাম রেলওয়ের জন্য ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগেন কং লিমিটেড স্মিথউইক ইংল্যান্ড দ্বারা নির্মিত এই ওয়াগেনটি কাঁচরাপাড়া কারখানায় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখা ছিল এখানে ফুল গাছ ওয়েল মেনটেন খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে পরিবেশটাকে আরও ভালো তৈরি করার জন্য এখানে অনেক ফুল গাছ আছে গাছ আছে বসানো যেগুলো দৃষ্টি নন্দন করে আমার পেছনে আছে একটি বাষ্পচালিত রোলার যেটা আমি এর আগে কখনো দেখিনি আমার ঠিক পেছনে আছে এটা পুরোপুরি বাষ্পচালিত এখানে কাছের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের রেলের যে কর্মচারীরা আছে তাদের মডেল হিসাবে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে
আপনারা চাইলে এখানে টয় ট্রেনের আনন্দও নিতে পারেন এখানে একটি টয় ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে রেল মিউজিয়ামের ভেতরেই তিন বছরের ঊর্ধ্বে টিকিট মূল্য তিরিশ টাকা হল অফ হেরিটেজ হাওড়া স্টেশন এবং ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের জমকালো ইতিহাসের দুষ্প্রাপ্য ছবি ও স্মরণীয় ঘটনা সংগ্রহশালা মূল ভবনটিকে হাওড়া স্টেশনের আদলে নির্মাণ করা হয়েছে ভবনের ভেতরে দুটি ভাগে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে এবং হাওড়া স্টেশনের ইতিহাস ছবির মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে দেওয়ালের চতুর্দিকে রয়েছে পূর্ব রেলওয়ের ঐতিহ্যের এক নিরবিচ্ছিন্ন যাত্রা বিভিন্ন কাজে মডেল টেলিফোনের মডেল রাখা আছে যা ব্যবহৃত হতো বহু আগে দুটি কাঁচের আলমারির মধ্যে পূর্ব রেলের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ঘটনার স্মারক রক্ষিত আছে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার কারণে ইদানিং ট্রেনে ভ্রমণ করা খুবই আরামদায়ক হয়ে উঠেছে এই এই কিওস্কে দেখা যাবে যে আরামদায়ক যাত্রার জন্য যথেষ্ট আলো পাখার হাওয়া পরিচারক এবং অন্যান্য সকল সরঞ্জাম মজুদ আছে এই সব সরঞ্জাম সময়ের আরও উন্নতি ঘটিয়ে সকলের জন্য ট্রেন ভ্রমণ আরও আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে যে সমস্ত সরঞ্জাম প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে এর দ্বারা প্রমাণ হয় বিগত বছরগুলিতে এই সরঞ্জামগুলি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উৎকর্ষতার নিদর্শন রাখে এটি হলো একটি হ্যান্ড ক্রেন যা হাতের দ্বারা পরিচালিত করা হতো মিউজিয়ামের ভেতরে একটি খাবারের স্টল আছে যেখান থেকে আপনারা অর্ডার করে খাবার খাওয়া দাওয়া করতে পারেন তো এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং যারা নতুন ইউজার তাদের জন্য বলছি অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা টিপে দেবেন যাতে নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনারা পেতে পারেন আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওর সাথে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন জয় হিন্দ